ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പെരുന്നാൾ എല്ലാവർക്കും എവിടെയും പോവാത്തൊരു പെരുന്നാളായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെരുന്നാൾ എന്നാലും നമുക്ക് പെരുന്നാളാണല്ലോ അടിച്ചു പൊളിക്കണമല്ലോ മാക്സിമം ഞങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസം അവരെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെന്താ നമ്മൾ മൈലാഞ്ചി ഇടണം അപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കയിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് മോൾക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മൈലാഞ്ചി വേണം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഞാൻ അധികം മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല ശരിക്കും അവിടെ കാണൂലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയ്യിൻ്റെ പുറക് വശത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈകി അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചൊക്കെ ഇടുകയാണ് നിറച്ചും വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും പോരാ ഒരുപാട് കയ്യിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫ്ലവറൊക്കെ അപ്പോൾ അവളെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കൈ നിറക്കാൻ പോവുകയാണ് വലിയ വലിയ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരച്ചിട്ട് കൈ നിറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അവളുടെ ഒരു കയ്യിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തട്ടു അവൾ അപ്പം കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അതാ ഷെസമോളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി കയ്യാറായി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിടണം ജിലിമോൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ മൈലാഞ്ചി ഇടാത്ത ഒരു പെരുന്നാൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും എത്ര ജോലിൻ്റെ പണീൻ്റെ തിരക്കാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കാൻ എത്ര വൈകിയാലും മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അസമോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ല സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും കൈ നിറച്ചും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇട്ടുകൊടുത്തിപ്പോൾ ചെറിയ ഡിസൈനൊന്നും അവൾക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വേണം ജിലുമോളും ശരിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടിയായപ്പോൾ അവൾക്ക് സിമ്പിൾ ഡിസൈനൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ഇടുകയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ വരയ്ക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു അപ്പോൾ അതാ ഞാനും ജിലുമോളൊക്കെ മൈലാഞ്ചൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായി മൈലാഞ്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ മന്തി വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ മന്തി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്നും ഒരുപാട് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ അടുത്ത് രണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ഒരു നാല് മണി ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സുബൈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മന്തി അങ്ങനെ ദമ്മിലിട്ടിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുളിച്ചൊക്കെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ സുബൈ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മന്തിയൊക്കെ വന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അടിപൊളി നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ സ്മോക്കി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ മന്തിയുടെ ആ ഒരു മണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ വിളമ്പി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല യമൻ സ്റ്റൈലുള്ള നല്ല ശക്തിയാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ചെറിയ പെരുന്നാളിലും ഞാൻ നാടൻ ഭക്ഷണമാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് നോമ്പൊക്കെ നോമ്പിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊരിക്കടികളും ഇതുപോലെ മന്തി നെയ്ച്ചോറ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം കൊറോണ കാരണം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ ഷെർഫിയിലൊന്നും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു സാധാരണ ആണുങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകാറാണല്ലോ ഉള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം പള്ളിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മിക്കവാറും ഒരുപാട് ഫാമിലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ചോറൊ
പെരുന്നാളിന് പുതിയതായിട്ട് ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അവർ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്രാവശ്യത്തെ പെരുന്നാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും കാരണം നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞെന്താ അവർ കുട്ടികൾ അവർ രണ്ട് പേരും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കളി മതിയാവില്ല ഉറങ്ങാൻ ഉള്ള ടൈം ആയാൽ പോലും അവർക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കണ ഇഷ്ടമല്ല നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും മിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും അവർക്ക് ബോറടിക്കണില്ലേ പുറത്തൊന്നും പോയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ബോറടി ഇല്ല അവർ രണ്ടാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കളിക്കാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊന്നും സമയം തികയണില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ അവരുടെ കുറച്ച് കളികളും കാര്യങ്ങളും പെരുന്നാളിന് അവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കണമൊക്കെ ഞാൻ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ പിടിക്കാന്ന് കണ്ടാൽ ശേഷമോൾ ശരിക്ക് അവൾ പറയില്ല സംസാരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവളെ കാണാതെ ഞാൻ ക്യാമറ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കിട്ടിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിനക്കറിയാമോ ഇല്ല പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇന്നാണ് പെരുന്നാള് അപ്പൊ ഇന്ന് പെരുന്നാളായതും കൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതും കളിച്ചാലോ ഓക്കെ ഞാൻ പുതിയ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഇതാ എന്റെ പുതിയ ഡ്രസ്സാണിത് ഭംഗിയുണ്ടോ അതെ താങ്ക് യു വാ നമുക്ക് വല്ലതും കളിക്കാം അയ്യോ ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നു പിങ്കിനെ വിളിക്കാൻ മറന്നു പിങ്കി പിങ്കി എന്താ ഓ പിങ്കി ഇന്ന് പെരുന്നാളാണ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയ പുതിയ ഡ്രസ്സാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് വല്ലതും കളിക്കാം
ാണ് അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് കാർട്ടൂണൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോൺ എടുത്താണ് ഫോൺ അങ്ങനെ അലൗഡല്ല ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ ഫോൺ കൊടുക്കുള്ളൂ കുറച്ച് നേരം ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി മാക്സിമം അവർ ഇതുപോലെ ടോയ്സൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കും പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റിങ് പെയിൻറ്റിങ് ഡ്രോയിങ് ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി മൊബൈൽ ഫോൺ അധികം കൊടുക്കാറുണ്ടല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കണ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ പിടിക്കാതെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ചാരി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവർ കുറച്ച് സമയം കാണും അവർക്ക് അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ഫോൺ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുതരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ അവർക്ക് കൊടുക്കൂല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുതരും അതൊരു വലിയൊരു സമാധാനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ് ഹാപ്പി ഈദ് മുബാറക്ക്